हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है ये नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगा समझ में आ रही है क्या है ये तिरंगा चैप्टर नंबर ट्वेल्व है तिरंगा प्यार तो आज हम पढ़ने वाले हैं तिरंगा प्यार चैप्टर नंबर ट्वेल्व हिंदी में तिरंगा क्यों कहा जाता है आप सबको तो पता ही है कि भाई इसे तिरंगा क्यों कहा जाता है है ना तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसमें तीन रंग है तो इसीलिए उसका नाम है तिरंगा और हमारे चैप्टर का नाम है तिरंगा प्यारा तो हर एक देश का कोई ना कोई अपना नेशनल फ्लैग होता ही है अपना राष्ट्र ध्वज होता ही है हर एक देश के पास तो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो कैसे बना किसने बनाया कब बना है ना और ऐसा ही क्यों रखा गया तो इनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है तो हम चैप्टर में देखेंगे क्योंकि पहले तो अंग्रेज थे ब्रिटिश जो हमारे ऊपर अपनी हुकूमत चलाते थे हमारे ऊपर वो राज करते थे ऐसा भी कह सकते हैं तो उन लोगों की हुकूमत थी तब हमारा तिरंगा नहीं था तब वो फ्लैग थे अलग अलग तरीके से कब और किसने कहाँ पे फ्लैग बनाए वो सब भी हमारे देखने वाले हैं तो प्रत्येक राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है यानी कि हर एक देश के पास अपना नेशनल फ्लैग होता है देश के प्रत्येक नागरिक इस ध्वज का सम्मान करते हैं हम भी कैसे सब सैल्यूट करते हैं तो देश के हर एक नागरिक के लिए तो मान सम्मान है इस प्रा, इसी प्राणों से भी प्यारा मानते हैं अत्यंत सोच विचार के पश्चात ही कोई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज का स्थान पाता है यह ध्वज राष्ट्र के अभिमान मान का सूचक होता है भारतीय तिरंगे की भी अपनी ही कुछ ऐसी शान है जो भारत का तिरंगा है उसकी भी कुछ ऐसी ही शान है कि कब बनाया गया कैसे बनाया गया तो पहले तो ये सॉन्ग की लाइन दी हुई है हम देखते हैं उसे कैसे गाया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ तो उसे ऐसे गाते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा महाभारत में महान योद्धा 
अर्जुन के रथ का बंदर के चिन्ह वाला कपि ध्वज का वर्णन है देखो महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो महाभारत में अर्जुन था उसके रथ पर जो ध्वज था जो झंडा था वो कपि ध्वज नामक था ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान कपिराज हनुमान जी पताका पर विराजमान थे पताका यानी ध्वज कि जो अर्जुन के रथ का ध्वज था उसके ऊपर कौन विराजमान थे हनुमान जी तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि अभी अभी के टाइम का है ये लेटेस्ट है ऐसा नहीं ये पुराने टाइम में भी था लेकिन कुछ चेंज होते 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 था क्योंकि हर एक राजा था तो राजा अपने राज्य के हिसाब से ध्वज रखते थे दूसरे राजा अपने हिसाब से ध्वज रखते थे फ्रांसिस क्रांति ने पूरे विश्व तथा भारतीयों को राष्ट्रीयता के विचार से परिचित कराया फ्रांसिस में जो क्रांति हुई उससे पूरा विश्व और भारत भी उससे परिचित हुआ यह कहा जाता है कि जब राजा राम मोहन राय जनवरी अठारह यानी कि 1831 में जब वे रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा जगदीश चंद्र बोस के साथ बोध गया की यात्रा पर गए तो वहां उन्होंने वज्र चिन्ह देखा क्या देखा फ्रांसिस ध्वज मात्र राष्ट्रीय ध्वज नहीं था बल्कि क्रांति का प्रतीक देखो राजा राम मोहन राय ने अठारह यानी कि एटीन थर्टी वन में इंग्लैंड जा रहे थे याद रखना मस्त बात इंग्लैंड जा रहे थे तो वे फ्रांसिस जहाज तक गए ताकि वे फ्रांस की ध्वज को नमन कर सकें फ्रांस के ध्वज को क्यों नमन किया क्योंकि वो क्रांति का प्रतीक था उन्होंने आज़ादी प्राप्त कर ली थी हमारे तो आज़ादी हुई नहीं थी क्योंकि अंग्रेज थे हमारे साथ उनके लिए फ्रांसी ध्वज मात्र राष्ट्रीय ध्वज नहीं था बल्कि क्रांति का प्रतीक था कि उन लोगों ने कैसे क्रांति की और विजय प्राप्त की जिससे हमने भी 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त कर ली तो ये से फ्रांस सब देशों में ऐसा कुछ ना कुछ तो चल रहा है स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निविदेता उन लोगों में एक थी जिन्होंने भारत की सबसे पहली राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा बनाई यानी कि प्रस्ताव रखा कि ऐसा होना चाहिए ऐसा बना सकते हैं ऐसा हो सकता है नाइनटीन फोर नाइनटीन जीरो फोर में जब वे रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा जगदीश चंद्र बोस के साथ बोध गया की यात्रा पर गए तो वहाँ उन्होंने वज्र चिन्ह देखा क्या देखा वहाँ उन्होंने वज्र चिन्ह देखा वज्र शक्ति का वज्र शक्ति का प्रतीक और युद्ध के देवता इंद्र का अस्त्र था वज्र जो भगवान इंद्र अपने हाथ में रखते थे युद्ध लड़ते वक्त तो ये शक्ति और युद्ध का प्रतीक बन गया तो वहाँ उन्होंने ये देखा निविदेता ने भारत के लिए जो राष्ट्र ध्वज तैयार किया उसका आकार चौकार था और पृष्ठभूमि का रंग लाल था इनके किनारों पर 101 सौ एक ज्योतियाँ थी और बीच में पीले रंग से वज्र अंकित किया गया था जो वज्र उन्होंने बोध गया पीले का वह वो उसने अंकित करके रख दिया वज्र की बाई तरफ वंदे अंकित था और दाई तरफ मातर यानी कि ध्वज में वंदे मातर ऐसा लिखा हुआ था वे शब्द पीले रंगों में बांग्ला लिपि में लिखे वे शब्द पीले रंग और कौन सी लैंग्वेज बांग्ला उन्होंने लिखा लाल रंग स्वतंत्रता के लिए लाल रंग उसने क्यों पसंद किया तो लाल रंग 
स्वतंत्रता के लिए आजादी के लिए प्लीज संघर्ष क्या प्रतीक है पीला रंग विजय का प्रतीक है पीला रंग कौन सा प्रतीक माना उसने विजय प्राप्त करने के लिए जीत प्राप्त करने के लिए और सफेद कमल शुचि का द्योतक है शुचि मतलब पवित्रता शुद्धता द्योतक मतलब दिखाने या बताने पवित्रता और शुद्धता दिखाने के लिए सफेद रंग का सफेद रंग है शांति का भी प्रतीक है तो इस तरह सिस्टर देवी देवता ने जो राष्ट्रध्वज अंकित किया था राष्ट्रध्वज बनाया था उसकी पुष्ट भूमिका रंग का लाल इसके किनारे पर एक सो कमलों की ज्योतियाँ थी बीच में पीले रंग का वज्रम थी था वंदे और मातरम ऐसा भी लिखा हुआ था लाल रंग स्वतंत्रता और तो संघर्ष के लिए पीला रंग विजय के लिए और सफेद कमल सूचि का द्योतक के लिए सफेद रंग के कमल मतलब शांति पवित्रता दिखाने के लिए पवित्रता और शुद्धता दिखाने के लिए तो ये रंग का जो राष्ट्रध्वज था वो आयरिश सिस्टर निविदेता जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी उसने बनाया था इसके बाद बना झंडा सुंदरनाथ बैनर्जी की अंतर अनुयायी थे सचिन सचिंद्र प्रसाद बोस ने तैयार किया था सचिंद्र प्रसाद बोस उसने तैयार किया था और उसका मार्गदर्शन थे उसके मार्गदर्शन किसने की सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने तो ये इसके हरी पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातर मुक्ति किया गया था तथा नीचे की लाल पट्टी पर श्वेत रंग से सूर्य और चंद्र अर्धचंद्र का बने थे सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी याद रखना ही आप ने एक सौ एक पटाखों की ध्वनि के साथ ध्वज फहराया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एक सौ एक पटाखों की ध्वनिया यानी कि पटाखे फोड़कर ये ध्वज लहराया था ताकि पटाखे फूटे तो अंग्रेजों को कुछ पता चले ना कि ये लोग ही कुछ अब करने वाले हैं तो इस तरह फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने देखा कि सिस्टर निविदेता ने बनाया और फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के अनुयायी थे सचिंद्र प्रसाद बोस उसने बनाया और उसने एक सौ फटाखे की ध्वनि के साथ ध्वज फहराया था समझ में आ रही है तो ऐसा करके क्या होता था तो ऐसा करके अंग्रेजों को पता चल रहा था कि भाई अब यहाँ हम ज़्यादा टाइम तक रह सकते नहीं अब हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी थोड़े टाइम में तो उसके बाद भारत की राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में मैडम मेखाई जी काना का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ऐसा क्यों कि मैडम मेखाई जी कामा ने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा वे पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी जमीन पर भारतीय झंडा फहराया और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की देखो उसने क्या किया पहली भारतीय थी वैसे कि जिन्होंने विदेशी जमीन पर दूसरे देशों में जाकर अपना ध्वज ले इंडिया और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की ब्रिटिशर को पता चल गया कि ये लोग दूसरे देशों को भी अपना बनाकर हमें यहाँ पे निकालने की योजना बना रहे हैं है ना कि भी हमें लगता है कि सब दूसरे देशों में जाकर ध्वज फैला और हमें क्या फायदा तो फायदा होगा ना क्योंकि दूसरे देशों में जाकर हम उनके साथ मित्रता कर ले उसके साथ अच्छे व्यवहार कर ले तो वो हमें मदद कर सकते ताकि ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के साथ हमारे इंग्लैंड हमारे ऊपर शासन कर रहा था तो उसको निकालने में वो लोग हमें मदद कर सकते हैं
समझ में आया नहीं बात वो आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे इसलिए आपको पता होगा कि इस तरह भी काम हो सकता है कैसे एक राजा है वो इतने इतना बलवान नहीं है लेकिन उसके आसपास के मित्र राजा है वो तो बलवान है तो दूसरे कोई उस पर हमला कर सकते नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उसके आसपास के जो राजा है वो उसके फ्रेंड है अच्छे से फ्रेंड है तो इसी तरह हम दूसरे देशों को अपने मित्र बनाए तो क्या फायदा होगा कोई हम पर आंख उठाकर भेद नहीं सकता तो ये मैडम काना के झंडे में हरा रंग सबसे ऊपर था हरा यानी ग्रीन सुनहरा केसरी और लाल नीचे थे केसरी रंग नीचे था आठ कमलों की एक पंक्ति थी जो तत्कालीन भारत के आठ राज्यों के प्रतीक थे उस टाइम तो भारत के एक ही स्टेट थे बाद में धीरे 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 बढ़ते सुनहरे अक्षों में वंदे मातरम लिखा हुआ था दंड की ओर अर्धचंद्र बना था और बाहर ही छोड़कर सूर्य की आकृति थी दंड की नजदीक यानी कि यहाँ पे चंद्र अंकित किया था और बाहर ही छोड़कर सूर्य अंकित किया गया था तो ऐसा राष्ट्रध्वज जो था वो किसने बनाया था मैडम मिखाई जी का याद रखना है आपको मैडम दिखाए जी कहा ट्वेंटी थ्री अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी को बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई यानी कि मुंबई में विदेशी राजसंघ होम रूल लिंग की स्थापना की बाल गंगाधर और एनी बैसन स्वतंत्रता के इन दो कर्णधारों ने मिलकर एक नए झंडे की रचना की इन्हें भी नए झंडे की शब्द हम देख लेते परंपरा मतलब रिवाज चिन्ह मतलब निशान रूपरेखा मतलब प्रस्तावना और सूची का मतलब पवित्रता शुद्धता द्योतक मतलब दिखाने या बताने वाला संग्रह मतलब युद्ध लड़ाई कर्णधार लास्ट में भी जो शब्द आया वह जिसके संरक्षण में कोई काम होता हो उसे कर्ण जाते ऐसे में ने, नेता कि उसके अंडर में रहकर सब काम करते इससे इसमें लाल रंग की पांच और हरे रंग की चार समांतर पड़ी धारिया थी साथ ही सप्तषि के प्रतीक के रूप में सात सिया सितारे थी दंड के पास बाई और ऊपर यूनियन जैक था और दाहिने और अर्धचंद्र एक तारे के साथ प्रदर्शित किया गया था ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस झंडे को 1970 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में समय पहली बार फहराया गया था तो ये ध्वज है वो बाल गंगाधर तिलक जब हमरू लिंग में मिले तब बाल गंगाधर तिलक और एनी बैसन इन दोनों ने मिलकर ये राष्ट्रध्वज बनाया था जो 1970 को कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में फर्स्ट टाइम फहराया गया था समझ में आ रही है ना सबको तो अभी देखो ये वाला राष्ट्रध्वज तो अभी निर्माण ही नहीं हुआ अभी तो अलग 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 बन रहे हैं तो ये सब राष्ट्रध्वज कब और कैसे बनाए उनके भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं तो अब देखते हैं अब देखते हैं उन्नीस में मुसलीपट्टम के पिंगली व्याख्या नामक एक मुसली पटक मछली पटक जो बोलते हैं वो कि पिंगला वैक्या नामक एक आंध्र युग ऐसा भारतीय ध्वज बनाने को कोशिश कर रहा था जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सके देखो जो युवा था आंध्र का आंध्र प्रदेश का 
तो उसका नाम है पिंगली वैक्या वो ऐसा रेस्टोरेंट बनाना चाहता था कि जो संपूर्ण रूप से भारत का भारत का प्रतिनिधित्व कर सके गांधी जी ने उसे प्रभावित होकर उसे बैजवाड़ा अब विजयवाड़ा उसका नाम है पहले उसका नाम था बैजवाड़ा में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की एक सभा में अप्रैल 1921 में आमंत्रित किया उन्नीस सौ इक्कीस में आमंत्रित किया उसने तीन घंटे के समय में लाल हिंदुत्व के प्रतिनिधित्व करने वाला और हरे रंग जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला की पृष्ठभूमि पर चक्र के साथ भारतीय राष्ट्र झंडे का एक नमूना तैयार करने को कहा कि भी तेरे पास तीन घंटे का टाइम है तो हमें एक ऐसा राष्ट्र ध्वज निर्माण करके बन बता तो उसने ऐसा राष्ट्र ध्वज बना दिया तीन घंटे के अंदर वैक्या ने एक झंडा बनाकर गांधी जी को सौंप दिया उसने तीन घंटे में झंडा बनाकर गांधी जी को दे दिया ये अब देखो तीन घंटे के अंदर वैक्या ने एक झंडा बनाकर गांधी जी को सौंप दिया इस झंडे में लाल और हरे रंग की दो पटिया थी और दोनों को ढकता हुआ बड़ा सा चक्र था गांधी जी ने अनुभव किया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला तीन रंग होने चाहिए गांधी जी का मानना था कि भाई यहाँ पे हिंदू इस्लाम क्रिस्ती ये सब धर्म मानने वाले हैं तो उन सब का प्रतिनिधित्व कर कर सके ऐसा ध्वज होना चाहिए तो वो तीन रंग होने चाहिए फिर हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन रंग होने चाहिए गांधी जी ने वैक्या को फिर से बुलाया एक राष्ट्र ध्वज तो उसने बनाया फिर से बुलाया और उसे ऊपर सफेद बीच में हरे और नीचे लाल रंग की पट्टी वाले एक ध्वज को तैयार करने की सलाह दी इसमें बीच में तीनों पट्टियों तक जाने वाला एक बड़ा चक्र बनाने गया इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले झंडे का जन्म हुआ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस टाइम सबसे बड़ी संस्था मानी जाती थी सबसे बड़ा पक्ष माना जाता था वो जो निर्णय ले वो पूरे भारत में होता था तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 1924 में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने ध्वजवंदन की शुरुआत की थी देखो 1924 में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने क्या स्टार्ट कर दिया कि ध्वजवंदन यानी कि ध्वज को सैल्यूट करना मस्त बात स्टार्ट हुई दरबार हॉल में नई सरकार ने शपथ ली सामने की दीवार पर दो विशाल राष्ट्रीय झंडे और मध्य में नीले रंग का झंडा जिसे तारंकिकता पहुराया गया फर्स्ट टाइम जब सरकार बनेगी तब तो भी ऐसा बनाया गया फिर देखो 1924 में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने ध्वज वंदन की शुरुआत की थी उसी साल श्री श्याम लाल गुप्ता ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो अपने पहले लाइन देखी थी ना झंडा ऊंचा रहमा नामक गीत की रचना की देखो किसने श्री श्याम लाल गुप्ता ने ऐसे विजय विश्व तिरंगा प्यारा वो पूरी पोयम लिखी थी उसने धीरे धीरे झंडा रोहन के वक्त इस गीत के गाने का प्रचलन हो गया धीरे धीरे करके वो जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा सॉन्ग था वो ध्वज वंदन के वक्त सब गाने लगे तो परंपरा बन गई पंद्रह अगस्त यानी कि फिफ्टीन अगस्त 1947 को राष्ट्रपति भवन में ध्वज फहराया गया था यानी कि अब हम आजाद हो गए थे नाइनटीन फोर्टी सेवन पंद्रह अगस्त इसीलिए तो फिफ्टीन अगस्त में ना गया है ना तो तब फरकाया दरबार हॉल में नई सरकार ने शपथ ली 
सामने की दीवार पर दो विशाल राष्ट्रीय झंडे और मध्य एक नीले रंग का झंडा जिसके तारा अंकित था है वर्तमान में भारत के राष्ट्र ध्वज की ऊपरी पट्टी ऊपरी पट्टी में केसरी रंग है यहाँ पर केसरी रंग है केसरी मतलब ऑरेंज जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाने वाला है याद रखना है आपको बीच की पट्टी का श्वेत रंग यहाँ पे श्वेत यानी कि वाइट बीच में पट्टी का श्वेत रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है यहाँ पे धर्म चक्र है शांति का ये प्रतीक है निचली हरी पट्टी उर्वरता वृद्धि और भूमि की पवित्रता का दर्शाती है यहाँ पर जो है वो पवित्रता हरियाली लीला वृद्धि विकास डेवलपमेंट ये सब दर्शाता है सफेद पट्टी पर बना चक्र धर्म चक्र कहलाता है इस धर्म चक्र चक्र को विधि का चक्र भी कहा जाता है विधि का चक्र समय का चक्र टाइम चलता रहता है चलता रहता है जो तृतीय शताब्दी ईसन पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से दिया गया है सारनाथ में मंदिर में ये सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनाया था उस पर यह चक्र अंकित था ये सिंबल हमने वहां से लिया हुआ समझ में आने वाले इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु जीवन कैसा है गतिशील और मृत्यु होती है तो इंसान रुक जाता है तो इसीलिए ये हमारे राष्ट्र ध्वज की विशेषता में बता ऑरेंज रंग व्हाइट रंग एंड ग्रीन रंग एंड अशोक चक्र ये सब क्यों रखा गया कैसे रखा गया उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हमने देख लिया समझ में आ रही बात आपको अशोक राष्ट्र ध्वज यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर एटी टू पर बना हुआ है देख लेना यह जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि भारतीय तिरंगा विश्व में दूर दूर तक फोड़ा ट्वेंटी टू जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन में अपनी सभा में भाषण देते हुए कहा था कि मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज नेताओं और राजदूतों तक ही सीमित न रहे बल्कि जहाजों में पहर पहरता हुआ विश्व के कोने कोने तक जाए और भारत की मैत्री और भाईचारे का संदेश दे कि वे मंत्रियों की चैम्बर में ही न रह जाए दूर दूर तक फैले ऐसा कोशिश करना तो ऐसा क्या कर सकते हैं तो जहाजों में विश्व में लगा सकते हैं तो दूर दूर तक विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ तक भी हमारे मित्रता पे व्यवहार पहुँच सके ध्वज को हमेशा गरिमा निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए झंडे को संभालने और प्रदर्शित करने के अनेक परंपरागत नियमों का पालन करना चाहिए यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए यानी कि मॉर्निंग में आपको फहराना है और इवनिंग में आपको वो ले देना है समझ गए ऐसे वही पहले रे रे ले नहीं दे रहा है तो फिफ्टीन अगस्त ट्वेंटी सिक्स जनवरी को जब ध्वजवंदन करते हैं तो मॉर्निंग में होता है लेकिन शाम होने से पहले उसको नीचे ले लेते हैं आओ प्यारे वीरो आओ देश धर्म पर बली बली झाओ एक साथ सब मिलकर झाओ मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहेगा
ये भी श्री श्याम लाल गुप्ता पार्षद द्वारा लिखा हुआ है मैत्री यानी मित्रता बंधुता निष्ठा यानी श्रद्धा आस्था आदर भाव परंपरागत मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है उसे हम परंपरागत कह सकते हैं तो ये यहाँ पे चैप्टर जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है अब हम अभ्यास उसमें लिखने की बारी बोलने की बारी वो भी देख लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर का काम एम सी क्यू का काम और भाषा संसार का काम भी यहाँ पे हम समाप्त कर सकते हैं समझ गए आप तो अब हम देखते हैं अभ्यास अभ्यास में हम देखते हैं लिखने के बारे और बोलने के बारे क्या देखना है अभ्यास बोलने की बारी तो पहले हम बोलने के बारे देखते हैं हम हमारे देश का झंडा भी कौन सा है ये एकदम इजी क्वेश्चन कि हमारे देश का झंडा भी श्री श्यामलाल गुप्ता द्वारा रची गई विजय विश्व तिरंगा प्यारा है खत्म बात हमारे देश का झंडा भी कौन सा है तो हमारे देश का झंडा भी श्री श्यामलाल गुप्ता द्वारा रचित गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा है कपि ध्वज का वर्णन कहाँ मिलता है सबको याद ही है भाई कपि ध्वज का वर्णन चैप्टर के स्टार्टिंग में आया था याद आया कुछ हाँ तो महाभारत में महान योद्धा अर्जुन के रथ का बंदर के चिन्ह वाले कपि ध्वज का वर्णन मिलता है कहा मिलता है महाभारत में पिखाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में क्या योगदान दिया तो भिखाईजी कामा पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी जमीन पर भारतीय झंडा फहराया था और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की थी कॉपी दर्ज का वर्णन कहा है तो महाभारत में महान योद्धा अर्जुन के रथ का बंदर के चिन्ह वाले कपी ध्वज का वर्णन मिलता है भिखाई जी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में क्या योगदान दिया तो भिखाई जी कामा पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी जमीन पर भारतीय झंडा फहराया और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की थी तो बोलने के बारे के तीन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे खत्म होते हैं बोलने के बारे में तीन क्वेश्चन है अब हम देखते हैं लिखने की बात क्या देखना है लिखने की बात फ्रांसिस क्रांति में भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा तो फ्रांसिस क्रांति ने भारतीय को राष्ट्र के विचारों से परिचित कराया फ्रांस का ध्वज केवल ध्वज नहीं था बल्कि क्रांति का प्रतीक था क्योंकि वहाँ पर ऐसी क्रांति हुई तो दूसरे देशों में भी ऐसी ऐसी क्रांति होना स्टार्ट हो गई भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने बनाई तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा स्वामी विवेकानंद की आयुष शिष्या सिस्टर निवेदिता ने की सिस्टर निवेदिता द्वारा बनाया गया ध्वज कैसा था तो सिस्टर निवेदिता द्वारा बनाया गया ध्वज चौकोर था और पृष्ठभूमि का रंग लाल था इनके किनारे
किनारों पर 101 ज्योतियां थी और बीच में पीले रंग से वज्रंकित किया गया था वज्र की बाई तरफ वंदे अंकित था और दाई तरफ मातरम ये शब्द पीले रंगों में बांग्ला लिपि में लिखे गए तो सिस्टर निवेदित द्वारा बनाया गया जो ध्वज था वो इस तरीके का था सचित चंद्र प्रसाद बोस द्वारा बने गए झंडा कैसा था तो सचित चंद्र प्रसाद बोस द्वारा बने गए झंडे में हरी पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातरम अंकित किया गया था तथा नीचे की लाल पट्टी पर श्वेत रंग से सूर्य और चंद्र बने थे सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एक सौ पटाखों के ध्वनि के साथ इन्हें पहली बार पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर फाइव है बाल गंगाधर तिलक ने किस संघ की स्थापना की थी तो 23 अप्रैल 1906 को बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में विदेशी राज संघ यानी कि ओम रोलिंग ओम रोलिंग की स्थापना की थी विदेशी राज संघ ऐसा भी लिख सकते हो और सिर्फ होम रूल लिंक स्थापना की ऐसा भी लिख सकते हैं दोनों चलता है वर्तमान में भारत के झंडे में कितने रंग है और ये किस बात के प्रतीक है तो वर्तमान में भारत के झंडे की ऊपरी पट्टी में केसरी रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाते हैं बीच की पट्टी का श्वेत रंग और धर्म चक्र शांति और सत्य का प्रतीक है निचली हरी पट्टी उर्वरता वृद्धि और भूमि की पवित्रता की दर्शाते हैं तो इस तरह वर्तमान में भारत का जो ध्वज है नेशनल फ्लैग है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है तो ये आ, लिखने की बारी और बोलने की बारी यहाँ पे समाप्त होगी आप सबको समझ में आ गई ना बात तो आपको लिखना है भाई फेयर बुक में लिखने का काम आपका है अब हम देखते हैं एमसीक्यू एमसीक्यू का देख लेते हैं इंग्लैंड जाते समय राजा राममोहन राय ने फ्रांसिस ध्वज को नमन किया इंग्लैंड जाते समय राजा राममोहन राय ने फ्रांसिस ध्वज को नमन किया तो ये बात हो गई एम सी यू की फर्स्ट में आता है तो उसके बाद है इसमें ज्यादा एम सी क्यू सेकेंड है ट्वेंटी थ्री अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन सिक्सटीन को बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में स्थापित की हॉम रूल लिंग तो इसमें है थर्ड है नेहरू जी ने कहा था कि भारतीय ध्वज विश्व में संदेश दे मैत्री और भाईचारे का तो वह है फोर्थ में देखते हैं हमारे झंड हम हमारे झंडा गीत की रचयिता है श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद शॉर्ट नेम है उसका पार्षद श्री श्यामलाल गुप्ता तो फोर्थ में भी है तो यहाँ पे हमने बोलने की बारी लिखने की बारी और एम सी क्यू की बात समाप्त की आप सबको ये जो वर्क है वो फिर बुक में करना है समझ गए ना और ये जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो सॉन्ग है वो भी आपको फेसबुक में लिखना है अच्छे हैंड राइटिंग में कलरफुल पेंसिल डिजाइन ड्रो जो करना है कर सकते हो ये प्रोजेक्ट वर्क के रूप में तो इसमें आपको छुट्टी दी जाती है कि आप वो कर सकते हो फेसबुक में हाँ अलग पेज में करना है तो भी कर कोई बात नहीं लेकिन लिखना है तो आपका क्वेश्चन होगा कि हमें ये कहाँ से मिलेगा तो ये तो आपको नेट पे सर्च करोगे तो आराम से आपको मिल जाएगा 
विजय विश्व तिरंगा प्यारा पूरा सॉन्ग है वो पूरा सॉन्ग लिखा है उसमें आप डिजाइन वगैरह जो कुछ करना है कर सकते हो स्टिकर वगैरह लगा सकते हो कलर हो पेन से लिख सकते हो लेकिन आगे पीछे का पेज एक भी बिगड़ना चाहिए नहीं क्योंकि कलर वगैरह से ये पेज में लिखा तो दूसरे तीन चार पेज बिगड़ जाते हैं और आपने कलर कर कैसे घुमा दिया तो ये पेज भी पूरा बिगड़ जाता है तो उस बात का ध्यान रखना है समझ गए तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन आंसर की बात की वो यहाँ पे समाप्त कर अब हम देखते हैं भाषा संसार समझ में आ रही बात भाषा संसार हम देखते हैं क्या पे देखते हैं हम भाषा संसार तो क्वेश्चन नंबर वन जो है वो तो आपको खुद को ही करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू से क्वेश्चन नंबर वन है पाठ में आए स श और श वर्ण वाले शब्द की सूची बनाई यानी कि स श और श से जो शब्द है वो यहाँ पे लिख दें जितने मिलते उतने लिखो वर्ण विच्छेद इजी है लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है यहाँ पे अक्षर तो अ प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस र प्लस अ राष्ट्रीय र प्लस आ प्लस श प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस य और प्लस अ वज्र अब वज्र मेरे साथ आप बोलते जाओ व प्लस अ प्लस ज प्लस र प्लस अ संघर्ष स प्लस क्या कहते हैं इसको स प्लस अन प्लस घ प्लस अ प्लस र प्लस श प्लस अ सप्तर्षि स प्लस अ प्लस प प्लस त प्लस अ प्लस रु प्लस श प्लस ई तो ये तो इसी सब बात है भाषा भाषा संसार में वर्णन चाहिए वर्ण विच्छे लास्ट तक का लगता है ये सब स्टैंडर्ड में आता है ग्रामर तो इसीलिए देख लेना चाह और उसके बाद ये अनुस्वार के स्थान पर पंचम अक्षर का प्रयोग करना है अनुस्वार को अटा देना है तो इस तरह हम देख सकते हैं तिरंगा परंपरा चंद्र अंकित परंपरा अंकित फिर है पंक्ति पंक्ति झंडा क्रांति रंग रंग वंदे और सांपूर्ण आपको अनुस्वर नहीं करना है तो उसकी जगह पे ये सब लगा सकते तो ये अनुस्वर हट जाए समझ में आई बात ओके अगर देखो हम हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये मैंने अनुसार लगा कर लिखा और ये जो है वो पंचम अक्षर लगा कर लिख दिए ऐसे पांच अक्षर है जिसको हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते समझ के इसीलिए उसको पंचम अक्षर कहेंगे फिर है दो दो पर्यवाजी शब्द लिखिए ध्वज तो पताका और झंडा शक्ति तो ताकत और बल इंद्र तो सुरेंद्र और सुरेश हनुमान को मारुति पवन पुत्र हनुमान जी के कितने नाम युद्ध जो लड़ाई और संग्राम तो ये यहाँ पे हमारा हो गया खत्म पर्यवाची शब्द फिर है छात्र पाठ में आए आ, सामने की दीवार पर दो विशाल इसमें कुछ नहीं करें विशेषण और विशेष सिर्फ निकाल रहे हैं तो विशेषण शब्द का वाक्य में प्रयोग निम्नलिखित विशेषण का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए 
उसमें दिया हुआ है सुंदर नीला वीर और अच्छा बा तो ये जो शब्द है इसे आपको सेंटेंस बनाए देखो कैसे ताजमहल अत्यंत सुंदर है फिर समुद्र का नीला रंग सभी को भाता है फिर है वीर शिवाजी ने देश की रक्षा की फिर है सच बोलना अच्छा है और लास्ट है बहादुर बच्चे ने दिल्ली की जान बचाई तो ये यहाँ पे हमारा काम जो है वो समाप्त होता है समझिए उसके बाद पठित गद्यांश दिया हुआ नीचे पेज नंबर एटी फाइव में तो वो आपको पैराग्राफ पढ़ना है उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ये पैराग्राफ में से ढूंढना है फिर बुक में लिखना नहीं सिर्फ उस पर ढूंढ कर रख देना है और सामने जगह दी है वहाँ पे जितना है उतना लिखना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उस पर आप टिक मार कर दो तो भी चलेगा तो ये यहाँ पे खत्म हो गया पीछे एक पीछे भी है यहाँ पे यहाँ भी जैनी राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाल राष्ट्रीय पशु है भाग राष्ट्रीय पक्षी है मोर राष्ट्रीय जलजीव जो है गंगा डॉल्फिन गंगे डॉल्फिन भी कहते उसको राष्ट्रीय पेड़ है बरगद जिसको गुजराती में वर्ड कहते हैं राष्ट्रीय फल है आम राष्ट्रीय खेल है हॉकी राष्ट्रीय पुष्प है कमल राष्ट्रीय गान है जनगण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातर तो ये भी थोड़ी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप तो देख लीजिए और एक्टिविटी के लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि आपको क्या करना है एक्टिविटी में आ, ये जो झंडा गीत है वो वन टाइम लिखना है समझ गए तो ये हमारे यहाँ पे भाषा संसर लिखने के बारे बोलने के बारे और चैप्टर की सारी बात यहाँ पे समाप्त होती है आप सबको समझ में आ गई होगी फेयर बुक टेक्स्ट बुक में जहाँ भी वर्क करना है वो सब लिख देना ओके थैंक यू एंड गुड बाय